Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priyo dosho bindo. Apni je bhakti toke, je mahamanok ke, je antiyok ke sabche bhalo basen. Tini jodi apna badi te hadat agomon kore. Apna badi te jodi upostithon. Jake apni chaan jini apna badi te ashun. Tini jodi apna badi te upostithon. Nischoy sarvottom jayga tarjana dosho kore. Tadhe jodi dekha jay pri dosho bindo. আপনার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান মহাশয় আপনার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে এমন সময় আপনি চাইবেন আপনার সর্বোত্তম আপ্যায়ন তার জন্য পেশ করা যেন কোনো ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে আপনার যে ঘরটি সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে ভালো সেরকম জায়গায় আপনি নাকে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন কিন্তু বাই দা ওয়ে চিন্তা করুন এমন এক জায়গায় তিনি আবার বসে পড়েছেন বা এমন একটা জায়গায় তিনি বসতে স্বচ্ছন্দে বসে পড়েছেন যে জায়গাটি আপনার মনে হচ্ছে যে এখানে উনি থাকলে কষ্ট পেতে পারেন তাহলে আপনার চিন্তা থেকে আপনার আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলবে আপনাকে উদ্বিগ্ন করে ফেলবে নিশ্চয় আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি যদি আমার আপনার বাড়িতে উপস্থিত হতেন তাহলে আমরা কি করতাম আমি এক ঘটনা ঘটেছে আবু আইয়ুব আনসারি রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহু সঙ্গে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন সর্বপ্রথম মদিনায় পদার্পণ করেছেন সকলে ব্যতিব্যস্ত যে আমাদের বাড়িতে বা আমার বাড়িতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অবস্থান করুন অধীর আগ্রহে সকলে তাকিয়েছিলেন তার দিকে সকলে আহ্বান করেছিলেন কিন্তু তিনি বললেন যে না আমার উট যেখানে বসবে সেখানে বা সেই জায়গাতে বা সেই বাড়িতে আমি আমার আসন গ্রহণ সেই সৌভাগ্যবান মহাপুরুষ ছিলেন আবু আইয়ুব আনসারি রাজিয়াল্লাহ তালাহ তার বাড়িতে যখন দয়ান নবী পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অবস্থান করলেন তখন আবু আইয়ুব আল আনসারি রাজিয়াল্লাহ তালাহ কি অবস্থা ছিল তার এক ছোট্ট কাহিনী নমুনা আমি আপনাদের সামনে তুলে দেবো সুয়ার উম্মিন হায়াতের সাহাবা নামক গ্রন্থ থেকে এই গ্রন্থ গল্পটি নেওয়া এবং সেই চিত্রটি আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ চলুন আমরা টেক্সট করে আপনাদেরকে শোনাই শুরুতে বলি আবু আইয়ুব আনসারি রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বাড়িটি ছিল দুই তলা বিশিষ্ট একটি ঘর ছিল নিচে এবং একটি ঘর ছিল উপরে অর্থাৎ ওনার বাড়িতে একটা চিল কোঠা ছিল তিনি হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের জন্য পছন্দ করলেন উপরের ঘরটি হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম উপরে থাকবেন তিনি তার বাড়ি থেকে সমস্ত সেই ঘর থেকে সমস্ত সামান সব কিছু বের করে নিলেন নিজেদের সামানগুলো এবং হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লামের উত্তম থাকার ব্যবস্থা করলেন সেই জায়গাতে কিন্তু হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই পছন্দ করলেন নিচের ঘরটিতে এরকম অবস্থাতে তার যে মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল এখানে লেখক বলছেন কানা মঞ্জিল আমি আবু আইয়ুব আনসারি রাজিয়াল্লাহ তালা আনহর বাড়িটা এমন ভাবে তৈরি ছিল যে সেখানে ছিল একটা ফ্লোর আর তার ফ্লোরের উপরে ছিল আর একটা চিলে কোঠা বা একটা আর একটা ফ্লোর অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোরের উপরে ছিল আর একটা অলিয়া বা চিলে কোঠা উপরে ছিল আর একটা ঘর পাখলার অলিয়া তিনি অলিয়া অর্থাৎ চিলে কোঠা থেকে খালি করে দিলেন মিন মাতা আহি তার সমস্ত সাহায্য সরঞ্জাম বা মাতা আহলিহি এবং তার পরিবারে যে সমস্ত সরঞ্জাম সেখানে ছিল তা তিনি সরিয়ে নিলেন কেন লে ইউন জিলা ফিহা যেন তিনি সেখানে অবস্থান করাবেন কাকে রসুল আলহ সাল্লাম সাল্লাম উপর এবং নিচে ঘটে ঘরের দুটোর মধ্যে প্রাধান্য দিলেন আসারা আলহা অর্থাৎ উপর ঘরটার উপরে তিনি প্রাধান্য দিলেন আত্মাকাটা সুখলা অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোর বা নিচের ঘর থেকে পছন্দ করলেন 
ফলে আবু আইয়ুব রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ ফলো করলেন ইমিটেট করলেন বা সেটাকে মেনে নিলেন তার আদেশকে ইমতাসালা টু ফলো টু ইমিটেট টু কপি লে আমি তার আদেশ তার আদেশকে তিনি মান্য করলেন তিনি আদেশকে অনুসরণ করলেন পাঞ্জালাহু হাইসু আহাব্বা ফলে তিনি তাকে অবস্থান সেই জায়গাতে অবস্থান করালেন যেখানে হুজুরে পাক সাল্লা সাল্লাম পছন্দ করলেন থাকতে ওলাম্মা আকবর আল্লাহ যখন রাত্রি রাত্রির আগমন ঘটল তখন মেজবান আবু আইব আনসারি রেজাল্লাহ রাম এবং তার স্ত্রী উপরে গেলেন চিলে কোঠার দরজা বন্ধ করতে না করতে সর্বনাশক কি করে বসলাম সর্বনাশক কি আমরা পরে বসলাম তিনি অবস্থান করবেন নিচে আর আমরা অবস্থান করব উপরে তাকে ঘিরে ফেললো আ নাম সি ফাউকা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আ কি নামসি আমরা কি চলবো মাসা এমসি আমরা কি চলাফেরা করব ফাউকা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটা কি সম্ভব যে পসিবল ফর আস যে হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লাম নিচে থাকবেন এবং আমরা তার উপরে অর্থাৎ চিলে পঠায় আমরা চলাফেরা করব এটা হতে পারে আর নাসিরও বাই না নবি ওয়াল ওয়াহি আর নাসিরও এ আর নাকিউ নাকুনু আমরা কি হব বাইনান নবি ওয়াল ওয়াহি নবি এবং তার ওহির মাঝখানে নবী আলী সালামের উপরে যে কোনো সময় ওহি আসতে পারে উপর থেকে ওহি অবতীর্ণ হতে পারে আর আমরা মাঝখানে আমরা আমাদের অবস্থান এটা মানানসই ইন্না ইজান লাহা লিপুন উই হ্যাভ বিন ডেস্ট্রয়েড ভেরি লু উই হ্যাভ বিন ডেস্ট্রয়েড আমরা তো ধ্বংস হয়ে গেলাম ওয়াসুকেতাফি আইদিল জাউজাইন ওহমা লাহিয়াদিরিয়ান মা অনুতপ্ত হলেন দুঃখ কষ্ট চিন্তা তাদেরকে ঘিরে বসলো তাদের উপরে এসে চেপে বসলো তাদের দুজনের নাফস তাদের দুজনের আত্মা দুজনের অন্তর শান্তি পেল না নফসা নে ছিল কথাটা নফসা হুমা তাদের দুটো আত্মা তাদের দুটি অন্তর নুনটা ইজাফাতের জন্য পড়ে গেছে হার্ট 
একটুও শান্তি তারা পেলেন না ইল্লা হিনা ইনজাজা ইলা জানিব আলিয়া আল্লাজি লা ইয়াকাউ খাউফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ তারা যখন হিনা ইনজাজা অর্থাৎ ইনজাজা যখন তারা সরে যেতেন ইলা জানিব আলিয়া অর্থাৎ চিনেকোটার যে সাইডে জানিবে আতরাফ রয়েছে যেটা কিনারায় যখন তারা সরে যেতেন আল্লাজি লা ইয়াকাউ খাউফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জায়গাটা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে নেই লা ইয়াকাউ যা পড়ে না অবস্থান করে না ফাউফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে যে অংশটা তে যে অংশ না পড়ে না অর্থাৎ সাইডের যে অংশটা যে অংশগুলোতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার নিচে তার অবস্থান করছেন না হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে জায়গায় ছিলেন ঠিক তার উপরে জায়গাটাকে ছেড়ে আতরাফটাকে তিনি তারা যখন গ্রহণ করতেন ঠিক এই সময় ব্যতীত তারা শান্তি পেতেন না বাধ্যতামূলক হিসাবে গ্রহণ করলেন লাজিম হিসাবে নিলেন যে এখান থেকে সরা যাবে না লাইব রাহান এখান থেকে সরা যাবে না ইল্লা মা সিয়াইন আল্লাহ হা এরা মা সিয়াইন তারা দুজনে চলবে কিনারা দিয়েই अवस्थान कर दुख चिंता चारिदिक घर नहीं सल्लाम তিনি নিচে অবস্থান করবেন আর আমরা ঠিক তার উপরে না না এটা হতে পারে না তাহলে কি করা যেতে পারে হুজুর সাল্লাম তো নিজেই পছন্দ করেছেন নিচে জায়গাটা জায়গা অতএব আমরা ওনাকে তার উপরে নিয়ে আসতে পারি না উনি ওখানে থাকুন আমরা কি করব যে সাইডের অংশটা বা সাইডের জায়গাটাকে আমরা আমাদের জায়গা হিসাবে গ্রহণ করব কারণ মিডিলের যে জায়গাটা রয়েছে ঠিক তার নিচে হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লাম রয়েছেন অতএব যতদূর সম্ভব আমরা মিডিলে জায়গাটাকে ছেড়ে আমরা সাইডে জায়গাতে অবস্থান করব আহা হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার কি উত্তম নিদর্শন প্রথম দিন যেদিন হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লাম অবস্থান করলেন মদিনার বুকে সেই নিদর্শন সেই ইতিহাস রচিত হল ঘটনা আরো সামনের দিকে বাড়ছে বলছেন ফালাম মাস বাহা আবু আইব যখন আবু আইব রাজি আল্লাহ আহ সকাল করলেন অর্থাৎ সকালে জেগে উঠলেন আমাদের জফন আমাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়নি অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়নি রাত্রিবেলায় অর্থাৎ আমরা ঘুমাতে পারিনি আমি ঘুমেছি কারণ কি কেন এমনটা হলো আবু আয়ু তিনি বলছেন আমি বর্ণনা করলাম বাড়ির উপরে আর আপনি নিচে আর আমি যখন নড়াচড়া করব ইজা তাহার রক্ত আমি যখন নড়াচড়া করব তাহার রক্ত আমি নড়াচড়া করব আপনাকে কষ্ট দিবে তারপরে আমি এর উপরেও যেটা বড় জুলুম যে কোন একটা ফিলিংস যে এরপরও 
ওয়াইনি গদাউতু গদাউতু ইয়াজবাহতু আমি হব বাইনা কাওয়া বাইনাল ওয়াহি আপনি ও ওয়াহির মাঝখানে আমরা আমি আমরা একটা ব্যবধান হয়ে দাঁড়াবো ফাকাল রাসূল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম যে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে উত্তর দিলেন হাউ বিন আলাইকা ইয়া আবা আইয়ুব ওহো আবু আইয়ুব টেক ইট ইজি সহজ হবে না ইন্নাহু আরফাকু বিনা আন নাকুনা ফিস সুফলি এটা আমাদের জন্য বেশি সহজ ছিল যে আন নাকুনা ফিস সুফলি যে আমরা নিচে অবস্থান করব লে কাসরাতি মান ইয়াসানা মিনান নাস লে কাসরাতি মান ইয়াসানা আই মান ইয়াজুরুনা এই কারণে যে বেশি বেশি লোক আমাদেরকে হয়তো জিয়ারত করতে আসতে পারে মিনান নাস মানুষের মধ্যে হইতে মানুষ বেশি বেশি মানুষ যদি আমাকে আমার সঙ্গে জিয়ারত করতে আসেন তাহলে বারবার ওদের উপরে উঠা এবং নামা এটা করতে নিশ্চয় ওদের কষ্ট হতে পারে যার কারণে আমি নিচে অবস্থান করেছি এখানে এমন কোনো ব্যাপার ছিল না ফকাল আবু আইয়ুব অন্যভাবে আর একটা আমরা এখানে ঘটনা পাচ্ছি হাম তাসাল তুলে আমরি রাসুলিল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আবু আইয়ুব আবার শোনাচ্ছেন আমাদের একটা ঘটনা যে আমি তো হুজিরে পাক সাল্লামের আদেশকে মান্য করলাম ইলা আনকানাত লাইলাতুন বারেদাতুন আর সেই রাত্রিটা ছিল দেখছি হঠাৎ দেখছি সেই রাত্রিটা ছিল খুব ঠান্ডা রাত্রি ফনকাসারাত লানা জাররা আর আমাদের যে কলস কলসি পানি অর্থাৎ জল রাখার পাত্র সেটা হঠাৎ করে ভেঙে গেল বা উরিকা মা উহা ফিল অলিয়া আর উপরে যে চুলে চিলে কোঠা রয়েছে উপর যে ফ্লোর রয়েছে সেখানে জল প্রবাহিত হতে শুরু করলো আর আমাদের কাছে অন্য কোন জিনিস ছিল না এই জলটাকে রক্ষা করার মতো আমাদের কাছে ছিল না ইল্লা কাতিফা কাতিফা এর বহু বছর কাতাইফ অর্থাৎ মখমল বা পশমী কাপড় আমাদের কাছে একটা পশমী কাপড় ছিল এই কাপড়টিকে আমরা লেহাফ হিসাবে অর্থাৎ লেপ হিসাবে গ্রহণ করতাম আমরা এই পশমের কাপড়টাকে আমরা কি করলাম বিহা আমরা জলটাকে সুসে নেওয়ার জন্য আলমা আমরা জলটাকে সুসার চেষ্টা করলাম জলটাকে সুসে নিলাম খাওয়ান এই ভয়ে অর্থাৎ সেই বিহা অর্থাৎ সেই চাদরের দ্বারা আমরা সেই জলটাকে সুসে নিলাম খাওয়ান এই ভয়ে মিন আইয়াসিলাম এই ভয়ে যে এই ওয়াসালা ইয়াসিল পৌঁছে যাবে অর্থাৎ না যেন পৌঁছায় এই জলটা হুজির পাক সাল্লাম পর্যন্ত যে জল প্রবাহিত হয়ে হুজির পাক সাল্লাম শরীর মোবারকের জন্য জল না পড়ে এই জন্য আমরা আমাদের একমাত্র যে লেহাপ হিসাবে অর্থাৎ লেপ হিসাবে ব্যবহার করা সেই কাতিফা যা ছিল অর্থাৎ মখমল বা পশমের যে কাপড়টা ছিল সেটা দিয়ে জলটাকে আমরা সুসে নিলাম ফলাম্মা কানা সবাহ যখন সকাল হলো গাদাউত আলার রাসুল রাসুল সালাহ আলাই যখন সকাল হলো তখন আমি হুজির পাক লাল সালামের কাছে গেলাম এবং আমি বললাম আমার বাবা মা আপনার উপরে কুরবান হোক উৎসর্গিত হোক ইন্নি আখরা হোক আন আপু না ফাউক আমি পছন্দ করি না অর্থাৎ এটা আমার পছন্দ নয় যে আমরা আপনার উপরে অবস্থান করব ওয়ান তাপু না আসফালা মিননি আর আপনি নিচে অবস্থান করবেন মেনে নিলেন এবং তিনি উপরেই আসন গ্রহণ করলেন সাইদা উপরেই গেলেন উপরে উঠলেন ইলেন অলিয়া সাইদা ইলা তিনি উপরে উঠলেন ইলেন অলিয়া অর্থাৎ চিলে পাঠায় তিনি উঠলেন আমরা নিচে অবস্থান করতে শুরু করলাম
اقم النبي عليه الصلاه والسلام في بيت ابي ايوب نحوا من سبعه اشهر اها কত সৌভাগ্য যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে সাত মাসের মতো অবস্থান করলেন হাত্তা তাম্মা বিনা উ মসজিদিহি ফিল আউদিল ফালাহি এই সাত মাসের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কি হলো হাত্তা তাম্মা বিনা উ মসজিদিহি তার মসজিদ তৈরি হলো ফিল আউদিল ফালাহি সেই ফাঁকা জায়গাটাতে আল্লাহ দি বারাকাত ফিহান নাফা যেখানে সেই উট বসেছিল তৈরি করেছিলেন আর এইভাবে তিনি আবু আইয়ুব তাহলে প্রিয় দর্শক বিন্দু আজকের এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম পাকামকে তার সাহাবির আনহমরা কতটা ভালোবাসতেন আজকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আবু আইয়ুব আপ্যায়নে তার আতিথেয়তায় যেন বিন্দুমাত্র কিছু ঘাটতি না পড়ে তার দিকে তিনি তার মনে প্রাণে সমস্ত দিক থেকে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন আমরাও যেন এরকম ভালোবাসার কিছুটা সলিক হতে পারি আমরাও যেন আজীবন হুজির বাপ সাল্লামকে এইভাবে তাকে আমাদের জীবনের মধ্যে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে আমরা ভালোবাসতে পারি তাও তো ফিল দান করুন আপনারা সকলে দোয়া করবেন আমার জন্য এবং আপনারাও সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম